Ovdje imam 25 grama sveže kvasca. I rastopit ću ga u 470 ml mlake vode. I promešat ću. I sad će mi trebati 600 grama belo pšeničnog brašna tip 400. I prosejat ću brašno. I dodajem kašičicu i po soli. Promešat ću brašno i sol. I dodajem rastopljen kvasac. I sad ću umesiti testo. Kada sam dobro izradila testo, dodat ću sada čija seme. Dodajem dve kašičice. I dodat ću dve kašičice lanjenog semena. I sada ću sve ovo promešati. I kada smo lepo odradili testo i sve sjedinili, prekriću sa folijom i ostaviti jedno pola sata da nadolazi. I evo, testo je naraslo. Skinut ćemo poliju. I ovako ćemo samo malo da ga premesimo sa valjača. Ovde sam pripremila tegle. Koristite ovako tegle sa širokim otvorom da biste lakše izvukli hleb napolje. Skinut ću gumice i stavljam u vrelu vodu da se dezinfikuje. I tako ću odraditi sa svih tegli. Zatim ću tegle premazati sa ulja. Dno i sa strane. I tako ćemo odraditi svaku teglu. Sad ćemo testo stavljati u tegle. Malo ovako nauljite ruke da vam se ne lepi testo. Uzmete tegle. testo i stavljamo u tegu. Nemojte puniti tegu do vrha, bukvalno je napunite do polovine, jer će testo narasti. Obrisat ću sada tegle, da može hleb lepo da izađe i naravno da se poklopac lepo zatvori. I tako ću odraditi sve tegle. Ostavit ću ovako sada tegle, još 10 minuta da nadođe testo i uključit ću rernu na 200 stepeni da se zagreje. Pre nego što stavimo testo u rernu, premazat ću od ozgo sa uljem. Rerna se zagrejala i stavljamo sada tegle na hladnu rešetku od rerne. I nosimo na pečenje na 200 stepeni 50 minuta. Evo hleb je gotov. I sad ću staviti gumu na poklopac. Samo pazite jako je vrelo. Evo stavili smo gumicu i sad ćemo zatvoriti hleb. I tako ćemo odraditi sve te glede. I ovako pripremljene tegle ostavite sada da se posepeno ohlade i čuvate ih do upotrebe. One mogu vam trajati godinu dana i više. Tegle su se malo prohladile i sada ću otvoriti jednu. Evo pogledajte, ne možete da otvorite jer je već uvatilo vakum i pomoći ću se malo s nožem. I evo, otvorili smo 
teglu i sad ćemo izvući hleb. Izvadit ću hleb iz tegle. Evo vidite kako lagano izlazi. I sada ću iseći hleb. I evo pogledajte kako izgleda hleb, kako je mekan, ukusan, fantastičan. Pripremite ga dok imate brašna i čuvajte ga kada nestane žitarice i brašna. Ovako u teglama može trajati i više od godinu dana. A možete ga i pripremiti i ovako da ga imate zato što je fantastičnog ukusa. Pa ako vam se dopada ovaj moj recept, vi naravno lajkujte, prijavite se na moj kanal i ostavite mi komentar. Prijatno!